Hallo liebe Moderatorfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch eine E-Klasse T-Modell von der Firma Minigems in einem Maßstab 1 zu 18 vor. Das ist die OVP, das ist eine Mercedes Dealer Edition, müsste eigentlich allgemein bekannt sein. Und ich äh, habe den Wagen jetzt schon mal ausgepackt für euch, wie ihr sehen könnt. Schwarz mit heller Innenausstattung äh, ist natürlich nicht ganz unüblich auf meinem Kanal, wie ihr wisst. Und ich denke, wir fangen direkt an mit der Front. Und äh, da können wir sehen, die ist relativ Mercedes-typisch äh, gehalten, äh, wie man es kennt. Äh, damals noch mit diesen eckigen äh, Lichtern in der E-Klasse. Ja. Die haben mir damals übrigens nicht so gut gefallen. Mittlerweile geht es eigentlich wieder, aber ich fand den äh, von dem Facelift etwas schöner. Ähm, und ja, Mercedes-Stern ist hier vorhanden natürlich. Und hier sehr viel Chrom, der Kühlergrill, ja, auch sehr schön. Und hier unten... Äh, ja, Tagfahrlicht und natürlich noch Lufteinlässe, die übrigens äh, nicht durchstochen sind, sondern nur angedeutet, soweit ich das richtig sehen kann. Ja, ja schauen wir uns die Seite an. Und hier kann man sehen, ja, die Mercedes E-Klasse ist natürlich sehr groß. Das ist übrigens, wenn man von dem Jahr 2021 ausgeht, die vorvorletzte äh, Version der E-Klasse. Und wie wir sehen können, ja, Mercedes typische Form, ähm, sehr viel Chrom, sehr elegant. Ähm, man kann hier eine markante, durchgezogene Linie erkennen, die etwas nach hinten äh, weiter nach oben führt. Kann man machen. Ich glaube, ich hätte es lieber äh, gehabt, wenn sie etwas sehr parallel ist zum Ganzen. Ja, also es nicht äh, abgesenkt ist, aber naja. Die Felgen sind eigentlich, ja, die passen sehr gut zum Fahrzeug, gefällt mir eigentlich sehr gut. Und wir schauen uns jetzt gleich das Heck an. Ja, das ist auch sehr, sehr mächtig. Ja. Ähm, markante Lichter von der E-Klasse damals. Große Auspuffblenden, damals natürlich waren es noch richtige Auspuffrohre. Ähm, heute ist es ja ein bisschen anders leider. Ein schön durchgezogener Chromstreifen äh, und natürlich der Mercedes-Stern. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal in den Kofferraum herein, denn den kann man nämlich öffnen. Im Gegensatz zu manch anderen Modellen heutzutage, die lassen sich ja teilweise überhaupt nicht mehr öffnen. Das finde ich sehr schade, aber hier, da kann man reinschauen. Und ihr könnt sehen, äh, drin ist sogar auch Teppich äh, ausgelegt, ja, also Teppichimitat. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, sehr schön, so muss das sein. Ähm, manche Modelle, wie gesagt, besitzen ja sowas gar nicht mehr. Ja. Ähm, ist eine schöne Sache, dass das hier noch äh, gemacht worden ist von Minichamps. Äh, das können sie, wie gesagt, in Zukunft alle möglichen Hersteller wieder einführen, denn ein Auto, was ein Kombi, äh, was einen Kopfraum hat, ohne dass es zu öffnen geht, das ist einfach schlecht. Das macht doch keinen Spaß. Also mir zumindest nicht. Schauen wir uns noch schnell den Motor an und wir können sehen, ja, äh, sehr rudimentär angedeutet alles, das Aggregat, ähm, ja, es geht. Man hätte noch ein bisschen mehr farblich arbeiten können, weil im Motor sind noch ein paar andere Sachen noch dabei, ähm, aber naja. Gut, ähm, kommen wir jetzt zum Innenraum. So, ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Und der ist ja äh, recht detailliert gemacht. Ja. Sieht sehr gut aus, wie gesagt, helles Interieur, das gefällt mir sehr gut. Äh, alle anderen Sachen sind schwarz gehalten. Hier die Tür ist auch relativ detailliert umgesetzt worden. Ja, Instrumente, Lenkrad, alles sehr, ja, ist okay. Also wie gesagt, das gefällt mir auf jeden Fall äh, sehr gut im Vergleich zum Motor. Das ist schon okay. Hier auf der Rückbank, ja, alles Wichtige ist angedeutet worden. Teppichraum ist natürlich auch, äh, ja, Teppichimitat, also ausgekleidet vom Teppichimitat. Und ähm, ja, das ist auch natürlich auch wieder eine Sache, wo ich sage, die muss sein. Modelle ohne sowas, ja, außer wenn sie es explizit nicht im Vorgänger äh, bzw. im Vorbild hatten, äh, das sieht irgendwie doof aus, beziehungsweise das gefällt mir nicht. Beifahrerseite nochmal, ja, und die kann man noch erkennen. Hier das schöne Interieur, die Knöpfe und das schöne Wurzelholz hier an der Seite. Ja, das ist schon schön. Und passend zum Sommer jetzt äh, für den Sommerurlaub. Äh, mit dem Kombi, ja, dachte ich mir, passt auf jeden Fall in die Zeit herein. Und äh, ja, was ist, sagt ihr zu dem Fahrzeug? Gefällt euch das Modell? Äh, Schreibt es in die Kommentare. Schaut euch auch meine anderen Videos an. Wie gesagt, ich habe von diesem Modell auch noch andere vorgestellt. Die werden in der Beschreibung oder in dem Video hier oben verlinkt sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Ciao.